Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 16 tháng Giêng năm 2017 Thứ hai tuần thứ hai thường niên Bài đọc hôm nay có tên là Chàng rể còn ở phới Lời Chúa trong sách mắt cô chương số 2 câu 18 đến 22 Bây giờ các môn đệ ông Do An và các người pha đang ăn chay Có người đến hỏi Đức giê -xu. Tại sao các môn đệ ông Do An và các môn đệ người pha ăn chay Mà các môn đệ ông lại không ăn chay Đức giê -xu trả lời Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay Khi chàng rể còn ở với họ Bao lâu chàng rể còn ở với họ Họ không thể ăn chay được nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ. Vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải bầu mới. Lời suy niệm Một trong những nét khác biệt giữa Doan Tẩy Giả với Đức Giê-xu là sự khắc khổ nhiệm nhạc. Doan được coi là người không ăn bánh, không uống rượu. Còn Đức Giê-xu bị mang tiếng là tay ăn nhậu với quân thu thuế. Chúng ta đã từng thấy Ngài ăn tại nhà ông Lê Vi hay ông Gia Kêu. Các người pha cũng là những người thích ăn chay nhiều lần trong tuần. Dù ngày ăn chay chính thức hàng năm của đạo Do Thái chỉ là ngày lễ xá tội. Như thế có sự khác biệt khá rõ giữa môn đệ của Đức giê -xu với môn đệ của do an Tẩy Giả và môn đệ của người pha ri Một bên có vẻ thoáng và thoải mái, một bên thì khắc khổ nhiệm nhạc. Tại sao môn đệ của ông lại không ăn chay? Có người đã dám hỏi thẳng Đức Giêsu như thế. Ngài đã trả lời bằng một cách dùng một hình ảnh dễ hiểu và đầy ý nghĩa. Vào thời Đức Giêsu tại Palestine cũng như tại nhiều vùng quê ngày nay, đám cưới là một biến cố mừng vui có tính làng xã. Chẳng thể nào hiểu được chuyện một người đi ăn cưới với khuôn mặt buồn của kẻ đang ăn chay Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ Đức giê -xu tự ví mình với chàng rể Còn môn đệ là khách dự tiệc cưới Bầu khí trong nhóm môn đệ của Ngài là bầu khí vui tươi của một lễ thành hôn Bởi lẽ thời đại thiên sai đã đến rồi Đức giê -xu đấng Messiah dân Israel mong đợi từ lâu, nay có mặt. Ngài là chàng rể kết duyên với cô dâu là dân tộc Israel của Ngài. Đức giê -xu đã làm trọn điều các ngôn sứ nói trong cựu ước về việc Thiên Chúa lập hôn ước với dân của người. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Sau khi Đức Giêsu chịu cái chết dữ dằn, được phục sinh và lên trời, giáo hội bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn chờ đợi Ngài Quang Lâm. Trong giai đoạn này, khi Chúa Giêsu vừa vắng mặt vừa hiện diện, các kỳ tô hữu ăn chay bác thánh giá theo Chúa Giêsu. Dù họ vẫn luôn sống trong niềm vui bởi tin vào đấng đã phục sinh vinh hiển. Lời cầu nguyện Lời Chúa Giêsu các sách tin mừng chẳng khi nào nói Chúa cười Nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười Khi thấy các trẻ em quấn quyết bên Chúa Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai muôn đệ em mau Khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa Nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh. Lời Chúa Giêsu có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay. 
có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản. Nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy. AMEN